どうも皆さんこんにちはミステリー作家の七尾よしですはい、えー、今日はですね、えー、真犯人フラグ、えー、特別編ということで、えー、前1クール目はね、えー、前回が最終話だったんですけども、えー、2クール目が1月9日の日曜日夜10時半からっていうことでね、えー、実に楽しみであるんですけど、今日はそのつなぎとなるというか、まあ、どちらかといえばですね、えー、1クールの物語を、えー、あなたの番ですのキャスト陣で振り返って、えー、みんなで好き勝手推理を言い合うみたいなね、えー、そんな内容になっておりました。はい、でねぶっちゃけですね、えー、僕もそれ今日見たんですけど、まあ、ただのダイジェストですね要するに過去何が起きて、えーまあ、謎とのどれがどの部分が謎として残されているかというまだ伏線あの回収されてない解明されてない謎とか伏線を、えー、もう一度、えー、皆さんで確認しましょうみたいなねえー、まあそんな感じになってましたね。復讐編みたいな。はい。そんな感じになっていたので、まあよくできてましたね。あの、非常にね、よく、えー、簡単に、あの、この1時間の中でまとめられていてですね、えー、これを見ておけば、1クール目見ていなくても、大体の流れが把握できるんじゃないかなと思いましたね。まあ、逆を言うとですね、今まで10話もかけて、このぐらい簡単にまとめられる内容だったのかよっていうね。<笑>いや、本当にそう。だってさ、もうなんかよ、結局、1クールで10話かけて、語られた内容をね、あの、本当に重要な部分だけ、えー、持ってくると、もう、この1時間で、簡単にこう、解説できちゃうというかね、レクチャーできちゃうぐらいの分量しかないんですよね。まあ、大半がね、いらないシーンだったみたいな、思わせぶりなシーンとか、いらないシーンが多かったっていうね。あとはまあ、あの同じような意味を持つシーンを何度も何度も繰り返してたっていう、えーまあ、重複するっていうんですけどね、まあ、僕たち作家ではできたら避けたいあのち同じシーンとか同じ意味を持つ場面を何度も、えー、重複させるっていうのはやっぱりちょっとね、えー、赤ペンでチェックが入っちゃうんですよねここ、えー、先ほども出てきましたけどいいですかみたいなね、えー、なんかこのドラマね結構それが多いのかなっていう。前にも結局これ前もここ語られてるけどまた今回も語るんかいみたいなねえそういう場面なんかもなんかあったのかなって今思えばえ思いましたはいそんなわけでねえまあいろいろとそのあなたの番ですのメンバーがえー試乗の時にやってきてですねあの主人公の手塚夫妻は今回出てこなかったんですけどあとまあ何かねえ主要メンバーの人たちがえ訪れてきていろいろと今回のね、彼らは真犯人、今回のこの涼介の家族一家、えー、相良家失踪事件を、まあ、なんですかあの、テレビでね、ワイドショーとかで見ている体なんですよね。あと、プロビンの YouTube 動画なんかを見て、ある程度流れは把握していて、それぞれに、えー、推理っていうかね、まあ、見立てを持っているみたいな。で、おのおの、自分の推理を。披露し、えー、それをまた互いにこう肯定したり否定したりみたいな、まあ、そんな内容だったんですよねはい、まあ、正直ね、えー、新しい情報はほとんどありませんでしたなのでこの特別編はあくまでもまあ1クール目をねあんまり見てないとか、まあ、2クール目から見てみようかなと思ってる人向けであって積極的に、えーまあ、ヒントですね推理のヒント真相のヒントとなるものを盛り込んでいるものではないなっていう感じでしたかねはいであのー、まあちょっとねこれ著作権の関係になるんからよくダメかもしれないんだけど、えー、こちらの方でね「真犯人フラグ」のサイトの方で、えー、なんだろうヒント動画みたいのがね流されていますヒント動画でねヒントこれは予告編なんですけど、これうちは予告編なんですけどね、ヒント動画みたいなのが流されてて、僕もちょっとだけ見たんですけど、なんか QR コードみたいなのがね、ところどころ一瞬パってサムネ、あの、サブリミナル的になんか出てきてる感じがしたんで、まあ、おそらく、うん、QR コードをたどれば、何かしらのヒントがね、得られるのかもしれないけど、まだ僕ごめんなさい、ちょっとあの時間がなくて
まだ、えー、先ほどテレビ見終わったばかりなので、それはまだやっていません。えー、皆さん、ちょっとね、えー、やってみたらいかがでしょうかね。QR コード。まあ、大したね、えー、大したヒントにはもちろん結びつかないと思いますけどね。まだ1クール丸々10はありますからね。あのー、2クール目が。こんな早い段階で分かりやすいヒントを載せるとは、まあ、ちょっと思えないし、まあ、せいぜいミスリードとか狙ってくるかもしれないしね。まあ、正直ね、信用できないんですよね。うん。まあでも本当にね、今回の特別編を見て、うまくまとめられてるなと思ったんだけど、いや、これ1話でね、1今回1時間でここまでこうまとめられる程度の内容しかなかったんだなっていうね、本当に薄いストーリーだったんだなっていうのをね、えー、今回痛感しましたね。<笑><笑>はい。まあそんなわけでね、まあいろいろありますけども、うーんなんか今日ね、えー、っと、赤ちゃんの話が出てきて、ほな、あの、なおさん演じる、なんつったっけ、おの、おの、おのちゃんっていうんですかあの人がですね、なんか、赤ちゃんの話が出てきてですね、えー、病院に行くと、なんかこう、赤ちゃんの取り違えみたいのがあるから怖いみたいなことをちょっと言ってたんですよね。これはもしかしたら、この物語のね、ヒントになっているのかなとちょっと思いましたね。ベイビーの取り違えですよ。というのもあの冷凍死体だったじゃないですか最初に出てきたやつあれなんかもしかしたら赤ちゃんのねベイビーの取り違えが絡んでるのかなっていうね要するに篤人ですねこの涼介の息子とされている篤人君は涼介の息子ではなくて、えー、先ほどの、えー、冷凍遺体の、えー、冷凍遺体がもしかしたら涼介の子供、えー、取り違えによってそうなってしまったただね、えー DNA 鑑定は多分警察報道でされているんで、まあ、涼介とのね、関係もおそらく、鑑識は調べてるんじゃないかな、どうなんだろう。まあ、結構ね、DNA っていうのは人権問題に関わるので、そうそう簡単には多分できないとは思うんですけど、どうだろうね、DNA 鑑定、やるのかな、やってるのかな、警察は。ちょっとまだね、そこら辺わからないんですよね。んだけど、まあ、あの、ひかりちゃんのローファーに、ローファーからひかりちゃんのこの DNA が検出されているから、まあ、DNA ってやっぱりねお父さんとお母さんの,、ね、あの DNA が入ってるわけで、まあ、もしねあの冷凍遺体の子供が涼介のもし子供だとしたら何らかの形で涼介の遺伝子情報っていうのが盛り込まれているはずなのでえひかりちゃんとその子供の冷凍遺体の子供のね DNA を調べれば、まあ、涼介の、まあ、いわゆる行動と言いますか DNA は検出っていうか出てくるはずだから分かると思うんですよね、まあ、そこまで警察がやってるかどうかというのはちょっと分からないんですけど多分普通はやるんじゃないかなって思うんですよねだけどあの冷凍遺体の子供に関しては今のところ全く身元不明ということでうーん、まあ、警察はじゃあ,あれ涼介の子供っていう発想はないのかな、うん、だから調べてないのかもしれないですけどどうなんだろうねまあ、だからあの、まあまあ、もしね、警察がそういったことをまだあの捜査としてやってないのであれば、えー、ベイビーのね、赤ちゃんの取り違えっていうのも考えられますね。アツトとその冷凍死体の子供がね、取り違えられて、えー、入れ替わってしまったというか、取り違えられてしまった。つまり、えー、涼介の子供ではないというね。うん。林くんに似てるみたいなことね。あのあちゃんが林くんにもし似てきたら困るみたいなこと言ってましたね、そういえばね。あれは要するに、まあそういった関係があったかもしれないということは本人自覚しているわけで、彼女はあっくんのことを自分の息子だと信じて疑ってないわけですよね。うーん。だからこのなおさんの、ね、なおさん演じる小野ちゃんですかが言っていたベイビーの取り違えっていうのは、もしかしたらこの物語に何かしらの、えー、関係がね、関連が出てくる。のかもしれないですね、まあ、唯一そうなると今回、えー、今回特別編で語られた、えー、真相の一部ってことになるのかなうんでね今回いろいろやっぱりちょっとこの特別編を見てまあうーんまあいろいろとね思ったことというかあんまりこう進展らしい進展がないなっていう結局
まだ風呂敷の大半が広げたままなんですよね僕が気になってるのは、えー、主人公の小説家設定なんですよこれがね今のところまるで生かされてないんですよね小説家の設定僕は相良涼介が過去に何,何らかの小説を書いていると思うんですよでその小説がえー、まあいわゆる真犯人にとって、まあ、都合の悪いものであったりもしくは凌介が、えー、盗作したものであったりとか、まあ、何かしら真犯人の真犯人にね、えー、利害関係をもたらしている作品じゃないのかなっていうそこちょっと疑ってるんですけど大体小説家設定をね、あのー、すると、まあ、盗作かもしくは書いてはいけないことを小説の中で書いているっていうのはこれ定番ですよね。僕もかかつてやったことあるかなうん、確か、なんかそんなこと、そんな小説書いた気がします。もう<笑> 40、40作ぐらい書いてるんで、もうちょっと覚えてないんですけど、あの、なんかそんなのがあったような気がしますね。大体小説家設定するとね、そうなんですよ。盗作か、書いてはいけないことを小説で書いてしまったから、みたいなね、うん、そういう感じになるから、なんか結構ね小説家設定っていうのは、ところどころ強調されている気がするので、今回特別編でも、凌介が小説家である、文芸部であるってことは、ちょっとだけ強調されていたんですよね。思い出してみたいな。えー、視聴者の皆さん、凌、え、介、ー、は文芸部ので、小説家志望でしたってことを思い出してね、みたいなね、えー。そういうフラグが立っていたようなね、気がするんで、そういう演出だったような、ちょっと気がしましたね。そして最大のもう、あの、焦点である、えー、そもそも凌介が犯人なのかってことなんですよね。で、今回ですね、いろんな思い切った、えー、推理が穴番のメンバーたちから出てきてるんですよね。で今回ですね、えー、あの何だっ,っけ、えー、あれ双子の存在を匂わせてましたね。要するに凌介、えー、って、まあ、ところどころですねいろんな人に声かけられてるんですよ。で、涼介自身はその人のことを知らないんですよね。え例えば謎の男とされた満、えー、さん。この人、中村充に、えー、なんだ、踏切のとこで声かけられてますよね。で、私、あなたを知っているみたいなことを、10年前でしたかみたいなこと言われているけど、涼介は知らないと言ってるわけですよ。であと、この本木ちゃんですね。えー、本木ちゃんも、あの地下鉄の駅で、先生、らっきょうがどうのこうのってって、えー、なんか腕組んできましたよね、涼介の方に。あれはなんかハニートラップだとちょっと僕は思ってたんですけどもしかしたら本当になんか先生なん誰先生っていうのは誰だか分かんないんだけど、まあ、先生っていうじゃやっぱ作家の先生なのかなちょっとよく分かんないんだけど、まあ、先生って寄り添ってきたのはですねあの人違いとかハニートラップとかではなくて、まあ、人違いハニートラップではなくて人違い要するに凌介が誰かに告示していたからじゃないのかなって思ったんですよね。うん、そうなるとこの双子の存在というね確かに、えー、これね他の考察している YouTube で考察している人たちも何人か言ってましたけど双子説が結構ね、えー、強く僕のコメントでもねあの動画のコメントでも双子説を、えー、書いてくれた人いますよねで僕もね一瞬双子説もちょっと考えたんですようんだけどここで双子説のことが出てきていやそりゃないだろうみたいな感じの流れになってていやーどうですかね双子説をここで否定していてやっぱり双子でしたっていうのはいかがなものかと思うんですよねで僕はあの僕は双子説ではなくてどちらかというと二重人格説をずっと言ってるわけですよねうんあのー、かなりの出来事が実はいろんなシーンありましたけどね、えーえー、そのうちのいくつかは、要するに、凌介の頭の中の出来事じゃないかってことをずっと言ってるんですけど、まあ、それもちょっと情けなんですけど、まあ、それもね、言ってはいるんだけど、まさかないよなとは思ってます、今でもね。まあ、正直、ミステリー作家の立場から言わせてもらうと、真犯人が凌介だったとしてね、その原因というか、その真相が双子だったとか、あと二重人格とか、まあ、いわゆる多重人格なんですよね。まあ、けに同じなんですよ、これ。レベル的には同じなんですよ。双子だろうが、二重人格だろうが、まあ、どっちもどっち同じなんですよね。うん。で、まあ、ちょっとね、何の伏線もなくこれやっちゃうとですね、いくらなんでもミステリーとしてはいかがなものかっていうかね、まあ、禁じ手に近いなっていうのがあって、まあ、
結局双子の双子でしたとか二重人格でしたっていうのは多分20年前30年前はまだ許されていたのかもしれないけどちょっとね令和に入った現代でそれやっちゃうとさすがに皆さんお怒りになるんじゃないかなと思うんですよねまだ水曜スペシャルとかさ川口探検隊が許されていたような時代だったらまだまだしも、まあ、現代さすがにねちょっとそれはねダメだろうと禁じてだろうと思うんですよね特にな双子双子ね今までだってあの凌介の双子みたいな兄弟とかさそんなのは人1ミリも出てこなかったでしょうでもワンクール終わっちゃいましたからねまあ仮にもしね双子の存在がいたとしたならワンクール目で出さないといくらでもアンフェアですよねうんであのー、今回ですね二宮とえー、っとこの友人のね日野と、えー、立花一生君が、まあ、まあ結局あの穴場の連中はですね凌介犯人説を強く主張している人が多かったんですよ。で、それに対して彼らは必死になって、まあ、こう、凌介をかばうんですけど、凌介はとにかくポンコツだって言うんですよね。もう全然ダメだと。ポンコツだから、人なんか殺せるわけがない。もう本当に絶望的なお人よしなんだと。いうことをずっと主張してるわけですよ。で、これはね、あの、穴番の連中に言ってるというよりは、視聴者の皆さんに、もうこれは確定要素として、えー、凌介はポンコツ設定なんですよっていうことを強調しているように思えたんですね。うん。これはもう確定設定だから、受け入れてちょうだいよみたいなね。えー、そんな主張に、だからあれ、そうじゃなかったら、あえてあんなね、3人、こう、改まって、えー、穴場の連中にあんな強く主張することはないと思うんですよね。もしこのね、えー、じゃあ、このポンコツ設定が実は嘘でした、ね、二重人格でしたとか、双子がいますとかなっちゃうとですね、さすがにアンフェアにも程があるんですよね。これは要するに小説で言えばね、セリフの文ではなくて、字の文だと思うんですよ。字の文に書き込まれた、えー、字の文っていうのは基本的にですね、あのー、セリフ、会話劇のセリフっていうのは小説の中ね、会話文っていうのは嘘ついていいわけですよ。まあ、要するに登場人物が嘘ついていいんですけど、字の文っていうのはあの読者に対する呼びかけみたいなもんだからね、読者に対するメッセージですから、字の文っていうのは嘘をついちゃいけないんですよ。これはミステリーの鉄則です。うん、要するに字の文で嘘をついて、後からあの文は嘘、字の文は嘘でしたみたいなね、靴、靴返しをしちゃうとですね、もう読者は完全にね、あのー、書き手に対する信用を失うわけですよね。で、今回はその字の文に当たることを、えー、この一世君と二宮と、えー、この日野がですね、えー、良介はもう徹底的な、絶望的なお人よしで、ポンコツなんだっていうことを主張、強く主張している。これはもうね、あのー、ただのセリフではなくて、これはもう作り手の、まあ、要するに書き手ですよね。ミステリーの作り手のメッセージ、読者、視聴者に対するメッセージなんですよね。もう確定メッセージなんじゃないかなって僕は思いましたね。うん、そうじゃなければ、こういう演出する必要もないし、もうこういう演出をした以上ですね、ここは覆しちゃいけないとこなんだじゃないかな。うん。ここまで強くね、あのー、言ってる以上ね、まあ、あのー、後になって実は、あの凌介は腹黒い人間でしたみたいなね覆しをしてしまうと、えー、これはもう完全に作り手が視聴者に対して嘘を嘘の情報を与えてそれでこうミスリードしてったってことになってこれ非常にアンフェアなんでもうこうなるとね考察とか推理のしようがないわけですよねさすがにね今回そういうことはしてこないと思うので僕は今回このね凌介のポンコツ設定、お人よしポンコツ設定は、もうこれ確定要素だと思って見ようかな。これ,がこれからそれ,をあのそれを前提として、これから推理したり考察していこうかなって思いましたね。うーん、そうです。はい。あとは、うーん、まあ、あと、まだよくわからないのがね、不倫をしている、真帆が不倫をしていたか、林とね、不倫をしていたかというのもまだちょっとよくわからないですね。でも、真帆は凌介にパートの時間嘘ついてるわけですよ。要するに、あのー、嘘をついてパートから早引きしているのに、えー、凌介にはそのことを言ってないのね。だからその時間帯、彼女は一体何をしていたか、まあ、一般的には林と会っていた、密会していたんじゃないかっていうのが、まあ、普通の見立てなんですけども、ただ、それはね、あくまでもまだわからないことなんですよね
、えー、とあと、何あ,あ、そうそう、あとね、菱田とも、こいつも分かんないですね、相変わらずね。菱田とも子、今回、あの特別編で強調されていたのは、菱田とも子の推しのアパートのね、押し入れの中身ですねこれ結構強調されていましたね。あの中には一体何が入っているのか、遺体が入ってるんじゃないかって誰かが言ったら、いやいや、それやったら匂いがするでしょうって否定してましたよね。だから遺体ではないと思うんですよ。うん。まさかまた氷漬けにしていたちょっとそれもちょっとね、もう2ヶ月、3ヶ月、2ヶ月ぐらい経ってますからね。2ヶ月にわたって遺体を氷漬けにしていたっていうのはちょっと考えにくいんで、まあ死体じゃないっていうのはまあ確定でしょうね。じゃあ一体何が入っているのかっていうね。で、その時に、それ、あの、清明くんでしたかね。岸田智子の息子の清明くんは、押し入れの中をどうも見ているらしい見。見ているんですよ。その時は腰を抜かして相当に驚いて、恐れおののいてるわけですよね。だから相当インパクトの大きいものが入っていたんじゃないかなと思うんですよね。一体何だろうね。未だにこれがちょっとよくわからない。えー、清明くんがそこまで恐れおののくものって言ったら、まあ多分おそらく、厚人君に関するもので、うん、厚人君の,、まああのサッカーのピシャツとか、10番のシャツ、彼は10番ですからね、えー、10番の名前が入ったネミの入ったシャツとか、うん、でもそれだけでそんなに驚きますかね。あそこまで驚くとなると、何か決定的な何かね、恐ろしいものが、入っていたんじゃないかなで彼はそれを見て以来「ごめんなさいごめんなさいごめんなさい」ってねめちゃくちゃ怯えてるわけですよねっていうかね清明君あなたちょっとね怯えすぎねかわいちょだけどねまあでも俺もなこのぐらいの年齢の時めちゃくちゃさ当時あのまあ僕は昭和の人間なんで僕は昭和44年生まれなんですよ1969年69なんズなんですけど僕はね、この清明君ぐらいの年齢の時はね、何が怖かったかってね、口先女がめちゃくちゃ怖かったんですよ。うん、あれめちゃくちゃ怖くて、いやいや、本当に、まあ、いるとは信じてなかったけど、だけど、めちゃくちゃ怖かったんだよね。うん。やっぱり、そうね、今、この年になってね、まあ、20とか、ある程度大人になって、口先女怖がるかって言ったら怖がんないでしょう。でも当時はね、めちゃくちゃ怖かったのを覚えてるんですよ。だからやっぱり子供にとって、大人にとってはね、なんでこんなことで怖がるんだって思うことを、子供がね、子供は結構異常に怖がるっていうのはあるのかなと。まあ、自分をね、えー、自分の10代、10歳とか9歳のことを思い出すとですね、なんであんなものにあそこまで怖がっていたんだろうっていうことに対してめちゃくちゃ怖がっていたので、うーん、まあ怖がるのかな、何か。何が入ってたんでしょうね。一回、あの、涼介の祭壇みたいなの映りましたよね。あの、遺影が飾られた祭壇みたいなやつ。あれかなって今でもちょっと思ってるんですけど、あれは菱田智子があそこに飾っている。あれだったらちょっと怖いかなと思うんですよね。なんで、あの、篤人君のお父さんの遺影がこんなとこに、葬式のように飾られているんだって。いや、お母ちゃんなんかあなたなんかしたでしょみたいなね。まあ、そういう意味で怖い。あそこまで腰を抜かしてしまう。お母ちゃんが、えー、今回のね、この事件の、まあ、いわゆる容疑者の一人というか、まあまあ大きく関わっているんだろうみたいなね、ことが、まあ10歳とはいえわかるわけですよね。あの祭壇を見れば、まあ母親がね、とんでもないことをしでかしているというのはもう軽く想像がつくわけですよ。だから恐れおののいたっていうのであれば、まあこれはね、辻褄があると思うんですよね。うーんまあ、あつとくんのね、洋服とか、何か持ち物が、押し入れの中に入ってた程度では、そこまではちょっと驚かないんじゃないかな。どうですかね。それか、もしくは魔法ね。あの、彼女は魔法にものすごい崇拝しているので、なんか魔法に関する、なんかちょっとすごい魔法を崇拝しているというか、魔法になりきろうとしている、自分自身を示すものが中に入っていたらそれはそれで怖いですよね。うん、それが何かって言われるとちょっとわかんないんですけど、はい。実際ここら辺どうなのかってことですよね。で、あとね、今回そんなにね、深くは語られていなかったんですけど、えー、っとね、こいつですね、ゴーラ・マコトっていうんですかね、こいつの存在、あと、小畑由美ね、バタコもあんまり語られていなかったですね。うん。あと読み、いわゆる教祖、こっちのね、えー、光のなんとかっていう教、あの、信仰宗教ですね。これもあんまり語られていなかったですね。結構ここら辺重要だと思うんですけど、むしろハイライトはここね、今回の
1クール目のハイライトってここら辺にあると思うんですけどどういうわけかねここら辺が語られてなかったですね、うん、であとねプロビンが最近なんかねプロビンなんか YouTube やってて最近こうプロビンがね YouTube を上げていたんですけどなんかちょっとしばらく動画はアップできないとなんでかっていうと相当にやばい組織に潜入して調査をするのでしばらくえー、動画アップできないもしかしたら消されるかもしれないみたいなことをね、えー、やプロビンが YouTube で流してる動画が YouTube に流れているんですよ、うん、ちゃんとねプロビンチャンネルっていうのもあるんですよねあれも面白い質ですけどなんかプロビンはこれからどっかにね調査のために、えー、潜入すると言ってるわけですよね、まあ、じゃあどこに潜入するかって言ったら、まあ、考えられるのは2つですねまずはやっぱり、えー、の新興宗教でしょうね信仰宗教に信者として入り込むあとですね、もう一つね、あのー、これです。とどろき建材。このとどろき建材でも前回ですね、いわゆるなんかあの国家プロジェクトに関わってるって言ったんですよね。国家プロジェクト。要するにもう、えー、役人とかが動いて、ね、官民一体となって大きなプロジェクトをやるみたいなね。まあ、相当の利権が絡みますよね、こういうのって。うん、でなんか本社、相当力持ってるみたいだったじゃないですか、まあ、おそらく轟健在というのは、えーまあ、いろんな役人の天下り先になってるのかな、おそらく、まあ、いわゆるなんだ、えー、ゼネコンみたいな、轟健在というとなんかちょっとしょぼい感じしますけど、まあ、ゼネコンなんでしょうね、きっとね、うんで、国家的なプロジェクトは大きな橋を作るとか、なんか大きな、うん、再開発とかね。えー、そういうのを手掛けていくっていうことで、まあ、相当こう、収賄し、えー、役人とかね、政治家を収賄でお金の力で動かしているだろうっていうことがね、今回分かったんですけど、まあ、そういう意味ではこ、こいつらも組織みたいなもんで、まあの、プロビンはもしかしたら、こちらに入り込もうとしているのかもしれないですね。まあ、そういう意味ではね、まあ、あのー、国家プロジェクトっていうと、相当な大きなお金が動きますから、まあ、まともじゃない。ちょっと怖い人たちも動いてるわけですよね。きっと暗躍してると思うんですよ。ヤクザとかさ、マフィアとかね。で、そのうちの一人が、このゴーラマコト。ゴーラマコトは、トドルキさんとね、繋がってるのは、こう、前回、はっきりしたの、口、彼の口から語られていたんでね。彼はね、聞かれてもないのに、ベラベラベラベラね、自分の素性というか、立場というか、そういうのを林に、喋ってるんですよね、まあ、林に喋ってるというか視聴者である僕たちに自分の立場というものを伝えているわけですよなので、えー、このね今日この新興宗教とある意味同じなんですよね新興宗教も何でもありの組織ですよね何でもできそうじゃないですか誘拐でも殺人でも何でもできそうですよねでこれもこいつもそうなんですよ結局今あの国家プロジェクトっていうのが出てきたので,でこういう闇の人間がね闇社会の人間が出てきたのでこれも一種カルトではないけどまあまあ要するに何でもありのね要するに闇の組織なんですよね要するに何でもできちゃう組織なんですよこれねもうほんと前も言ったかと思うけどこれずるいなーっていうかねあのー、大体この教祖この新興宗教の教祖が出てきたのもここ最近ですもんねここ 2, 2作前3作前ぐらいだしこの轟き建材が国家プロジェクトに関わっていてこういう闇の組織の人間とのつながりもあるよって言ったのもこれ前作ですから前回ですからね1クール目の最終回でそれが出てきましたからであの僕もずっとねあのこの動画で言ってきてたんですけど真帆とこの3人をね誘拐するのは無理だ絶対無理だっていう。話だったんですそれを想定して僕はずっとね、推理を進めてきたわけですよ、考察をね。あのー、要するにやっぱり大人二人に、大の大人二人に、子供一人を、えー、目撃者も出ずですよ、えー、防犯カメラにも引っかからずに、えー、速やかに誘拐して、なおかつ監禁管理するわけですよね。えー、アツとも生きてたわけだし、えー、ひかりちゃんだってね、まあ、しばらく生きてるかどうかともかく、まあ、生きてるわけでしょおそらくでこうね真帆さんって多分死んでないですよ生きてると思うんですよねでも2ヶ月経ってるわけですよ2ヶ月誘拐されてからその間あのきちんと管理してね、えー、逃げ出さないように管理して食事も与え着替えも与えちゃんとに、まあ、人間らしい生活してるかどうかともかくですね、えー、殺さないように、えー、監禁しておいて管理するってこれ個,個人では無理なんですよ一個人では。単独でではは絶対無理なんですよねそうなると、まあ、複数犯ってことになるわけなんだけどあのそれまでの話で言うとねそれができる人間って見当たらないかったわけですよ、うん、もうだって完全プロの犯行ですからね
、こんなのいわゆるもう、いわゆるプロの人間、それを専門としている人間、えー、経験豊かな人間じゃなければ、ここまでね、できないですよね。あのー、大概警察が捜査すれば、どっかで必ずボロを出すんで、防犯カメラに引っかかってたりとか、目撃情報が出ていたりとかね、何らかの痕跡が残るとか、絶対あるはずですから、それが全くね、出てこない。要するに、警察が捜査しても、2ヶ月間、全く手がかり、手がかりだし、手がかりが出てきないわけですよね。むしろ、あの、犯人サイドから、例えば携帯電話のスイッチが入ったとか、あの、群馬の山奥でそれが見つかったとかね、あれは犯人がミスしたっていうよりも、なんか犯人がここにいますよ的なね、アピールだったと思うんですけども、そ,ういうそこでもね、結局、そういうことをしてでも、そこに大した手がかりを残してないわけですよね。まあ、足跡がちょっと残ったぐらいで、であとは犯人を特定したり、犯人の動きを、ね、特定したり、まあ、この3人がどこに行ったかっていうことを、えー、指し示す証拠というのは一切残ってないんですよ。でこんなのを現実的には絶対不可能なのね。あ個人でそんなことやるっていうのは。ね、だとなすると、まあ、チームプレーってなるけど、まあ、全然チームプレーでもできそうな人がいない中にですね1クール目が終盤も終盤になってですね先ほど言った、えー、この、えー、新興宗教要するにカルト教団みたいな感じですかねカルト教団あといわゆるこういう闇組織の人間ですよでこのプロジェクト国家プロジェクトを操る、まあ闇,ね、闇の人間とつながりのあるまあ、財力、視力のあるね、えー、資金力のある組織っていうのが出てきたことによって、あのー、その誘拐がなできるわけですよね。可能になったわけですよ。うん。これがずるいなっていうか、今までもう第8話ぐらいまで、あのー、そういうものがいないという想定で、こちらは推理してきたのに、あの1クル目の最後の最後でね、そんなのが2つも出てくるわけですよ。これずるいなと思いましたね。うーん。まあ、もうこうなるとね、推理の幅が悪い意味で広がっちゃうのね。だってさ、えー、カルト教団とか闇の組織っていうと、なんでもありなんですよ。うん、例えば、動機だっていらないわけですよね。これ、お金のため、仕事ですからって。誘拐するのは仕事ですから。こちらはまあ神の教義とか、なんとでも言えるじゃないですか。で、信者がいっぱいいるわけでしょ。で、信者が結託して、えー、誘拐していけばね、あのー、まあ、こういった組織であれば、えー、こうそういうことに長けている、まあ、要するにこの教団が、要するになんだあれ、オウム真理教みたいな教団でもしあればね、あのーまあ、相当なことができるわけですよね。一人誘拐して、拉致監禁することぐらいは、おそらくできるわけですよ、やろうと思えばね。今までそういうことができる人が全くいなかったけど、まあ、カルト教団であれば、まあ、それも可能だろうなと。このドラマの中でのリアリティでは、にの範疇ではそれも可能だろうなってことになるしこういう闇組織のプロが出てきて資金力のある組織が出てくればねあのー、まあ彼女たちを誘拐して拉致監禁するってこともできるだろうなと、うん、でなおかつですね、えー、カルト教団とかが出てきちゃうとですねもっとこうオカ,ルオカルトなこともできオカルトなスキルも持ってそうですからね例えば洗脳とかうんあのー、まあ、篤はね、自分のお父さんが犯人だと、えー、名指ししましたけど、それだって記憶の書き換えとか、洗脳とかね、あのー、もしくは脅迫ですよね。えー、篤人が病院にいるとき、一人ですね、あの、その顔が見えなかったんですけど、篤人の病室に誰か来てるわけですよ。訪問している篤人はめちゃくちゃベッドの布団をかぶって怯えていて、まあ、そこから場面切り替わっちゃったんですけど、おそらく篤人はその人物に何らか脅されているかメッセージを受け取ってるわけなんですよ。おそらくそれは、あのー、脅迫、えー、犯人は、自分の父親が犯人であるということを言えみたいな、うん、そういう脅迫を受けていて、まあ、もしそれね、えー、言うことを聞かなければお前のお母さんもしくはひかりちゃんお姉ちゃん殺すよみたいなねそれでもいいんかいみたいな、あのー、脅迫を病室で受けていたんじゃないかなって思いましたねであのー、病室もあそこらもちょっとねずさんというか雑だなと思ったんだけどその,あの病室の入り口に警官がね、あのー、見張り立ってるんですけどその警官、ね、寝ちゃってる、居眠りしてるんですよ。っていうシーンがあって、つまり居眠りしてるっていうことは、えー、まあ、病室にね、両室、あの、篤人のいる病室に入ろうと思えば入れますよっていうね、まあ、それフラグというか伏線だったんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとそれはね、もしそうだとしたら、ちょっとずさんですね、それ。<笑>かなり、ご都合主義にも、ご都合主義にも程があるのかなっていう。もしくはですね、あのー、今回、えー、犯人像なんですけど
、まあ、僕はあの自分がねミステリー作家でこの話を引き継ぐのであれば、まあ、一番この日野がね犯人にしやすいかなって言ったと思うんですけど最近はねちょっともう一人候補がいまして落合ですねこの刑事彼もねちょっと犯人にするには意外性もあるしその割に結構出てるじゃないですかこの人で印象的な役印象的ですよねこの人むしろ阿久津なんかより僕は彼の方が印象残りますね。彼の方が口数が多いし、このボケツッコミのツッコミがなかなか絶妙じゃないですか。で結構ね、いろんなとこで、えー、視聴者に印象を与えているけども、なんか事件とは一、まあ事件と、事件の真相とは一番遠いとこにいるみたいな、そういう体ですよね。今のところ疑いようがない。で、これ日野もそうなんですよね。今のところ、日野はそれほどね、疑いようがないんですよ。あでも日野と、えー、落合を比べると、より落合の方がこう疑惑から外れていくんですよね。えー、今のところどうだろう、えー、みんなの真犯人フラグの投票を見ていきましょうかね。えー、これ見るとね、あ今までさ、二宮瑞穂が1位だったんだけど、ここに来て立花一世が、いや、周囲に踊り出ましたね。そして相良真帆が、えー、3位と。で、日野も4位と。あららら,らなんで一世立花一世そんなに怪しいっすかね立花一世犯人ってめちゃくちゃつまらなくない二宮もつまんないうん僕ら僕は彼女たちこの二人はあくまでも探偵役だと思いますようんこの事件の真相を追い求める探偵役だと思いますね探偵が犯人ってさ某エルキュール・パーロじゃねえんだからねえエルキュール・パーロのあのー、最後の作品<笑>あネタバレになっちゃうからこれ以上にねやめちゃうやめますけどあれね、はい、カーテンっていう作品なんですけどあれね、うん、ポアロが犯人なんでね言っちゃった言っちゃったごめんなさいねネタバレ<笑>まああの探偵が犯人っていうのはねちょっとつまんないなと思いましたね、うん、ポアロのやつもねいやーカーテン読んだ時はえっ、ー、って思いましたもんあけえー、犯人お前みたいなねあれはちょっと納得できなかったですね。だから一世と二宮犯人はね、これちょっとつまんないなと思うけど、まあでもね、意外性は確かにあるっちゃあるね。うん。ただ安っぽくなっちゃうかな、こいつらが犯人だと。で、真帆が犯人。まあ、真帆が犯人ということは、真帆が自作自演をしていたってことになりますね。これはまだこの線はありますね。自作自演をしていたという線はありますよね。カルトとか、先ほどの闇の組織とか闇の人間が出てきたから、あいつらが誘拐ができるんじゃないかっていう流れには今なってますけど、まあ、それもミスリードで、やっぱり真帆が自作自演をしていましたっていうのも、まだここでは死んでない。まだ死んでいない。はい、そして日野も怪しくなってきているここら辺が今ね怪しいで見てください落合落合ってこんな前回どこにいましたっけ結構落合のねランキングが今上がってきてるんですよね阿久津よりはるかに上ですかね阿久津阿久津いる阿久津いないんかいあら阿久津入ってないじゃんマジかあ阿久津がいない阿久津が入っていないのに落合がねこんな5位、涼介の次にいますからね。いや、皆さんもね、あのー、落合、ちょっと怪しいなって思い始めてる人は多い。確かにそうなんですよ。それ以外の人物って何かしら怪しいんですよね。何かしら怪しいんですよ。で、この中で唯一ね、落合が最も真相と遠いところにいるんですよね。うん。だってまだあの、阿久津なんてまだなんか少し絡んでそうなね、ちょっと怪しげなものを感じますけど、落合はもうなんていうかこう、おとぼけキャラじゃないですか。ねえ。阿久津に振り回されているおとぼけキャラですよ。熱血おとぼけ刑事キャラ。心で優しそうだし、そういう意味では、良介的な立ち位置っていうかね、良介みたいな人の良さそうなおとぼけぶり。だけど、良介はまあ主人公ですけど、落合が、あのー、まあ、いわゆる、良介的なキャラクターでありながら、えー、良介的なキャラクターなんだけど、まあ、真相とはかなり遠いところにいるっていうことで、この中でね、確かに僕も犯人誰かにするかって言ったら、やっぱ落合いいと思いますよ。落合とてもユーティリティ、便利ですね。なぜなら、結構視聴者に印象を残してるわけですよ。例えばね、この金城とか山田とか望月って、え、誰、名前だけ聞いたら、え、誰ってなるじゃないですか。そんなに出てるわけでもないんでね。あのー、誰ってなりますから、えっ、ー、とー、それ今、ここら辺ちょっと怪しいね、動きもありましたからね、うん
やっぱこうなると落合って結構毎回必ず出てくるんですよね必ず1回出てきて1回こう1回以上2回だけでも何回も出てくるよね23回も出てきて阿久津となんかコントみたいなのしますからねそれによって印象を大きく与えているうんなんか一物ありそうな感じねなんかありそうな感じしますけどどうですかね落合個人的には今ちょっと怪しいかなっていうかミステリー作家としては使い勝手がいいなっていうね真犯人としては真犯人としては使い勝手がいい日のよりも今落合の方が使い勝手が良くなってきたかなっていう感じがするんですよねはいでねえー、っとストーリーが出てます第11話来年の1月9日にね、えー、放送される11話、えー、続きどうなってるか確認してみましょうかね。アツトの病院の前で報道陣に取り囲まれる良介は突如、阿久津らに任意同意同行を求められて警察へ行く、えー、連行される容疑者のような良介の姿が中継され、瑞穂一世、河村は衝撃を受ける、えー、良介の襲撃に失敗したバタコはじっと病院を見上げ、あここであれですね、バタコがあの時、フケを使っていたのは、涼介の襲撃を意図としていたってことがここではっきりしましたね。あれ、誰狙ってたんだろうってね、最初思ってたんですよ。まあ、涼介だろうなとは思ったけども、圧とかもしれないなとはちょっと思ってたんで、あの時は、やっぱり涼介を殺そうとしていたんですね。だから、バタコがあと一人、あと一人って言ってたのは、ターゲットはやっぱり涼介っていうことが、ってことになるんですかね、まあ、この予告編がね、嘘ついてなければですけどね。えー、涼介は連日、阿久津と落合から事,事情聴取を受ける。ここでもやっぱ落合出てきてますね。しかし、涼介は、篤人から犯人と名指しされたことが信じられないでいた。阿久津は、光の監禁動画に映っていた椅子が、涼介が過去に購入したものと同じだという事実を突き止める。ほう。突きつける。なんかさ、あの、椅子ね、えー、布がかぶせられていたんですけど、足の部分、キャスターの部分が映ってたんですよね。まあ、それから、えー、椅子のメーカーがはっきり、えー、特定されたということですかね。それが、えー、涼介がかつて買っていたものであるということですか。おー。で、えー、涼介は、あつの病院へ向かった。あれ事情聴取受けてんじゃないの任意聴取受けてるわけだよね。出られるのそんな簡単に。まあ、しかし、病室の前では警察官が見張っていて、参考人である良介を被害者の圧とに合わせるわけにはいかないと止められる。参考人である良介がそう簡単に一度任意同行を受けて警察署から解放されますかねいや結構引き止め強引に引き止められると思うんですよね。だって証拠隠滅したり、逃亡する可能性だって出てきちゃうでしょいやー、なかなかね、出してもらえないと思うんですけど、まあ、そんな簡単に出られるもんなんですかね。まあ、あのー、法律的には出してもらえますけどね。まあ、まだ別に容疑者段階ですから、あのー、別に参考、重要参考人ってわけでもないから、あ、でも参考人って書いてあるよね。そんな簡単に外出れるまあ、それでも、病室に入ろうとする良介だったが、えー、死の、なんだこれ。岡光子と三郎これあれですよね、えー、真帆のお父さんとお母さんですよね、えー、そんな中、まあ、彼らに引き止められる、えー、そんな中涼介は会社から呼び出される会社では大田黒や支社長本社社員たちが待ち受けていた涼介の件で株価が下がり会社は危機的状況になっていた涼介は本社社員から退職するようにと圧力をかけられる株価下がりますかねまあいいや、えー、市場の時に集まった途端あ,あ水穂一世河村、えー、日野が良介を心配する中作戦会議では林の行方を探すことで意見が一致一世は SNS を通じて林が逃亡に使っている赤いスポーツカーの情報を集めるこの赤いスポーツカーは、えー、林の婚約者のね、えー車でしたよね。かっこよかったですね。えー、河村は、轟き健在と、えー、重愛ホームが関わる、えー、贈収賄疑惑を記事にするという、アリバイが証明されれば
、えー、林が動く可能性があるからだと。林にはアリバイがあるんですよね。ただ、林がそのアリバイを主張しないのは、この贈収賄疑惑に関わっていたからだというのが、えー、河村の、えー、見解でしたよね、確か。うん、だから、まあ、林にはね、書くことあるアリバイはあるにあるんですよね。えー、週刊追求の記事が出て、えー、もうマリナっていうのかなマリナは、慌てて林に連絡。えー、マリナは轟きが林を消そうとするかもしれないと恐れていたやっぱり闇の組織ですね、轟き健在、えー、お抱えの殺し屋がいる、うん、まあ要するにもう何でもあり設定になっちゃってますね、そんなマリナに会いに行くみずほ、一方、アサリが頂点に達した林は、やっぱあいつを殺すかとつぶやきっていうことで、なんかこいつはあれですね、かつて人を殺した経験があるっぽいですね。えー、事情聴取をすべて終えた凌介は、アツトの病院を訪ねる、アツトは話すことができない状態だったが、少しずつ回復していた。えー、凌介の姿を見たアツトの反応は、追い詰められた林が取った行動とは、おやさらに、光が涙ながらに、衝撃の告白をするって、えー、いきなりここに光が出てきてますよ。娘の光ちゃんえ今までだって光なんて出てこなかったよねえ涙だながらに衝撃の告白をするということはえこの予告編の書いてあることが嘘でなければ光は生きているということになりますねえどこでえ光はどこで衝撃の告白をするのまだ生きてるって情報なかったもんね今生きてますよって情報ないもんにもかかわらず結構ね、この予告編って結構ネタバレしてくれますよね。うん。まあ、正直さ、いつも思うんだけど、これね、予告編だけ、あの予告編のこの文章だけ見ておけば、うん、その、別にねあの、ドラマ見なくてもかなり把握できますね。<笑>うん。第11話見てなくても、これ読んどきゃ大丈夫的な感じしますよね。うーん。なるほどね、まあ、とにかくいろんなこう情報を得ることができましたけどもあこの篤人が話すことができない状態、えー、涼介の姿を見た篤人の反応でもさ涼介の涼介と篤人って最初ほらあの篤人が涼介を犯人名指しする前はなんかこう親子のいい感じの触れ合いというか絆みたいのが描かれていたじゃないですかあのおひげじょりじょりみたいなやり取りあの時はそんな感じしなかったけどねいや本当にお父さんパパが犯人ママを殺した犯人だと思い込んでいるのであればそこら辺からして反応すると思うんですよね拒否反応が拒絶反応が出ると思うんですけどねそういう感じでもなかったよね。まあ、おそらくですね、アーツとは嘘をついてるうんと思うんですよ。脅迫を受けて嘘をついてるか、まあ、もうちょっとこう突っ込んだね、えー、考察をするのであれば、洗脳ですよね。洗脳かもしくは催眠。要するに、えー、あのー、記憶をすり込まれている。間違った、違った事実ではない。記憶をすり込まれているまあまあこれも一種洗脳みたいなもんですけど、まあ、やろうと思えばできますからねあのあの教団とかカルト教団とかだったらそれはできそうですよねもともとあれがカルト教団であれば洗脳集団みたいなもんだから洗脳はお手のもんですよねうんあ洗脳ってねあの結構ね簡単にできるもんなんですよあの僕もね、えー、偶然やパート2で比較的お手軽洗脳方法を書いてますけど人って結構簡単にね、操れる、思い通りに操れるもんなんですよ。まあ、やり方がとてもね、非人道的なので、方法論としてはね、もちろんそんなことできるかって言われたら、まあ、とても道徳的にできるもんじゃないですけど、勇気、ね、あの、勇気と、勇気と道具、勇気と機械があればね、できるもんですよ。うん。まあ、実際、例えばね、北九州、マンション監禁殺人事件とかね、あと尼崎で起きたなんか事件なんかもそうですけど、あれなんかもね、うーん、いわゆる洗脳ですからね、あれも一種の。えー、犯人たちは、おそらくその心理学とか、別に
、心理学に詳しいとかね、えー、そういうんではないんですよ。おそらくですね、もう感覚的に分かっていたんでしょうね。人ってこうすれば操っていけるっていうことを感覚的に知っていたと思うんですよね。うーんまあ、そんな感じでね、えー、圧と意のままに操ったり脅したり、えー、洗脳するっていうことは、まあ、あのー、光なんちゃら教団であればね、十分にできるんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう意味でそういう存在が出てきちゃうとね、何でもありになっちゃうんですよ。いわゆるもう、あの、ヤクザ、闇組織の人間がですね、で今回で出てきているけども、あれだって、あれね、あのー、ゴーラー誠とかね、えー、こいつらが出てきた時点でも何でもありなんで<笑>、ね、あとこの教団が出てくると何でもありこいつの教団のアサシンみたいな感じでしょこいつだってもう何でもありなんですよ動機だって別に何とでも言えるしねもう神の教団とかもあの神の教義とかさ、うん、そう歪んだ思想でやりましたみたいなことも言えるしこっちだったらこれお金のためですかねこれビジネスですからやりましたとも言えるから。まあ、正直、だからこの誘拐だって結局ビジネスの邪魔になるからっていうね。うーん、なんか、かなんかそういうオチだったらつまんないね。うん、もっと人間ドラマっていうかさ、要するに真帆が消えたのも何かしらのこの複雑な人間ドラマとか、えー、心理的なね、描写というか、そういうのがあって、行動に及んだっていうんだったらいいけど結局ビジネスだとかね頭のおかしい人たちが頭のおかしい人たちが頭のおかしいことをしてましたではねさすがにちょっと納得できないねこんなツークールも引っ張られてねある程度現実的な合理性といいますか必然性というものを見せていただかないとちょっと納得できないかなと思いましたはいでね、えー、第10話まで、えー、ずっと第10話と特別編まで今までずっと語ってきたわけですけどね正直うんここまでの感想というか評価といいますか正直ねミステリーとしてはねちょっと引っ張りすぎかなという、うん、何度も言ってるんですけど2話か3話でか描けることを10話描けてるんですよねうんであとねあの見せ方もうーんまあいろんな風呂敷を広げてはいるけどもうーん真相以下にねどのタイミングでどのように明かしていくかっていうのはねどうなるのかなっていうのはちょっとこれから興味があるけど、まあ、真相編だけでね10話ありますからねいや普通はあの出来事、推理、真相を10話でまとめるべきなんですけど、真相編だけで10話もありますからね、これからどのように描かれていくのか、で、あとやっぱり気になるのは、この真相編になってから、やめてほしいのはね、真相編になってから、新しいキャラクターがバンバンバンバン出てくるのやめてほしいですね。うん、もう最悪でもワンクールでもう登場人物は全て、主要人物は全て登場させてよって思います。うんまあ、正直、この、とどろき健在とかね、えー、このカルト教団が出てきたのも正直遅いなって、こんなの1話か2話目から出してもらわないと、いたずらに、なんだろう、無駄な推理しちゃったわけですよね。彼らが出てこなかったことによって、僕はもう真帆の、た真帆の、えー、自作自演だってことを確信してましたからね。うんまあ、彼らがね、最初から登場してくれば、えー、誘拐の可能性も疑って考察できたのに、これがね、最終回、1クール目の最終回まで出てこないがゆえに、その推理ができなかったっていうのは、ちょっとね、ミステリーとしていかがなものかなとは、ちょっと思って、ま、思いましたね。うん。まあ、なんてだろう、あの、ヒントとか、まあいろいろ僕たちもこうミステリー書くにあたっていろんなヒントを提示していくんですけどある程度ね推理を方向づけるヒントはなるべく早いうちに出すべきだと思うんですよ、うん、要するに自作自演を自作自演をほぼ確信するっていう体だったけどそれを否定するその特にだって自作自演かどうかって結構この物語における結構あの本質っていうか確信に近い謎じゃないですか要するに魔法が自作自演なのか本当に誘拐されたのかっていうのは結構この物語のねこの事件における確信的な、うん、中枢に近い、えー、謎なんですよねでそれをそれに対する結構この真相に強いかなり近い謎に対するヒントは
、早い段階で出さなければ、やはりちょっとアンフェアかなと思うんですよね。うん、まあ、まあ、カルト教団、何度も言うけどね、カルト教団とか、要するに国家プロジェクトが絡んだ、いわゆる闇組織が出てくる、要するに、何でもありの集団が2つも登場してくるっていうのがね、ちょっといかがなものかなっていうね。うん、もうな、何でもできるんで、何でもありになっちゃうから、まあ、動機も手口も、ものすごく安直になっちゃうんですよね。簡単に処理できるから、まあ、書き手としては、ね、作り手としては、カルト教団とか、ヤクザとかって、あとサイコパスって、便利なんですよ。登場させると、まあ、彼らって、ある程度、普通の人たちができないことを、本当に簡単な動機でね、人殺してみたかったとかさ、えー、神の教義だからとか、えー、これはビジネスだからっていうことで、人を惨殺したりとかね、大量殺戮したりとか、誘拐したりとか、拉致したりとかさ、世間が震撼するようなことをできるわけですよ。でも、普通の一般人がそれをするって言ったら、それをするだけの、なんだろう、こう動機とかね、えー、行動原理っていうのは、ちゃんとドラマとして深く掘り下げて、描いていかなきゃいけないんだけど、それをしなくても、えー、カルトとか、マフィアみたいな連中を登場させれば、それをせずともですね、えー、実現実行す、実行することできるわけですよね。だけど、そういった物語って、やっぱり安直なんですよ。安直に思えてしまう。これがね、作り手としてはいつも懸念しているというか、僕もなるべくね、できることなら、えー、ヤクザとかカルトとかね、サイコパスは出さないようにしようと、結構心がけています。最近ですけどね。はい。いや、これもね、えー、そうしなきゃいけないなって思ったのは、ごくごく最近です。結構僕もね、小説家になった、ミステリー作家になった、駆け出しの頃はね、普通にサイコパスとか、ヤクザとか、カルトとか、普通に出てましたからね。うん。でもやっぱりね、あの反省しましたね。あの編集さんにも指摘されて、えー、そういったお便利なね、便利なキャラクターを出すのは要注意ですよって、なぜならとても安直になってしまう。読者が調べてしまうから要注意ですって言われたんですけど、まあ、その要注意なことをね、えー、今回やっちゃってるのかなっていう、まあ、そんな感じですかね、はい、全然考察になってねえよ話っていう話ですけどさあどうなるんでしょうね、まあ、楽しみっちゃ楽しみなんだけど<笑>うーんだけどさこれから新たなね、えー、新キャラクターが出てきて、それが真相を、真相に近い人間とかだったら、ちょっとなーって思いませんねえ。岡光子って、結構老けちゃったね。さあ、プロビンもどこまでね、えー、関わってくるんでしょうかね。で、ゴーラがね、ゴミ箱に、なんかほら、人を閉じ込めて熱いコーヒーかけてたでしょあれ、中に入ってるのは誰ですかねプロビンかなあそれか、週刊追求のこのスタッフの誰か諸角っていうんですかあたりじゃないかなと思いますけど良、まあね、かったね、ひかりちゃんはあの予告編の書き込みによれば生きていると確定していたのでね、良かったですね。でもなんか衝撃の告白って言ってましたけどね、1クール目から衝撃の告白しちゃうんですかね、もうある程度こう真相に近い人間ですから、扱い難しいですよね。あと1クール10はどうやって引っ張るんだろうみたいな。そもそも何度も言いますけど、真犯人フラグの、この真犯人って、が起こした事件って今起きてるんですかね結局、この事件って、真犯人のいるこの事件っていうのは、この、やっぱりこの3人が拉致された事件のことを指しているのか、それとも、これから起こるであろう新しい事件を、の真犯人なんですかねそれもちょっとまだよくわからないんですよね。僕の最初のね、当初の見立てでは、1クール目で、まあ要するに、えー、真帆たちの
真相が分かって、まあ、真帆が誰に誘拐されたのか自作自演だったのかっていう謎が全て解けて一連の謎が全て大体解けたところで、えー、いわゆる本番が始まる本当の事件が起こるもしくはもうすでに起きていて進行していてそれが大きく明るみに出てくるっていう展開になるんじゃないかなって予想していたんですけどそうではなくてねやっぱりこの一家失踪事件がねずっと引っ張られていますねこれはちょっと予想外でしたはい、まあ、そんなわけでまた、えー、来年からね考察動画やっていくかどうかわかんないけどやっていこうと思うのでえー、ぜひですね、えー、来年もよろしくお願いいたします。そしてね、えー、今月出ました。皆さん買っていただけたかな全裸でか、チャーリー。はい。<笑>好評発売中でございます。僕の新刊です。そして、1月、また1月のね、下旬に、えー、僕の新作がね、えー、単行本ですけど、えー、発売されます。今度はね、ガチホラーです。えー、ガチンコホラーなんで、そちらもぜひ楽しみにしていてくださいということで以上ミステリー作家の七尾吉でしたそれでは皆さんごきげんようバイバイ。